Amis Sinophil, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu fatigué, je suis dans le lit et tout ça, mais j'avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous expliquer et pour vous présenter un petit peu eh bien Chongqing, la ville dans laquelle je suis actuellement. J'ai quitté à Pattaya ce matin. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé à Chongqing. On s'est fait une bonne bouffe. Et les premières impressions, eh c'est qu'il y a beaucoup de coins qui sont super modernes. La bouffe ici est délicieuse, alors je vais vous emmener avec moi probablement dans les prochains jours, de hein, toute façon. Mais la bouffe ici, c'est vraiment un truc de malade. Pour ceux qui ne connaissent pas de Songqing, je vous ferai aussi un petit, une petite présentation euh, de la ville pour euh, vous faire vite, euh, vite fait une petite idée. Euh, c'est euh, la métropole de Songqing, je crois que ça fait à peu près 30 ou 33 millions d'habitants. Donc c'est pas rien, c'est assez grand quand même. On est à quelques centaines de kilomètres de Guyang, on va rentrer à Guyang par la route euh, avec la voiture. Donc mon beau-père est là, il est venu ici avec la voiture. Euh, dans 2-3 jours, on va fêter mon anniversaire ici sur place. Donc je vais vous emmener avec moi, vous balader un petit peu comme ça tout simplement, euh, pour vous montrer la ville, vous la faire découvrir en même temps que moi. Euh, pour l'instant, les choses qui m'ont surprise, c'est, euh, mis à part le fait qu'il y a beaucoup de monde, <rire> on s'habitue vite au calme là où j'étais à Pattaya parce qu'à Bangkok il y a beaucoup de monde aussi à Pattaya c'est plutôt calme donc ici ouais c'est vivant ça bouge un truc amusant aussi c'est qu'on peut voir parfois le métro rentrer dans les bâtiments faut que je trouve une photo de ça à vous mettre en, en écran ici et éventuellement je vous emmènerai aussi euh, donc euh, avec moi si, si j'ai l'occasion de prendre le métro rien que pour faire ça pour me balader dans les bâtiments en métro c'est pas mal euh, au niveau linguistique le dialecte ici est vraiment très proche du Guyang Hua donc que je connais bien euh, donc très très intéressant très facile si vous connaissez un petit peu le Guyan Hua, le Sichuané, le, euh, les langues ici un petit peu du coin, voire éventuellement le Yunnan Hua, qui sont assez proches je trouve. Euh, C'est sympa, il fait chaud, le climat est aussi, euh, il fait chaud quand même, ouais. il doit faire une trentaine et quelques de degrés, et je crois qu'au moment les plus chauds de l'année, il doit faire 40 euh, et des brouettes. Le problème c'est surtout qu'il fait, il fait lourd. Il fait lourd. Donc bon, là, ce soir, là, on, on, je suis arrivé, j'ai atterri à, à 18h. Donc ce soir, la nuit est tombée et tout ça, c'est encore agréable. Euh, c'est supportable, en tout cas, ça va. Bon, ça change pas tellement de la Thaïlande. Mais j'appréhende demain, demain midi, demain après-midi. On verra, de toute façon, quand je vous dis, je vous emmène avec moi. Euh, voilà pour les premières impressions, les premières images que, que vous avez pu voir donc euh, juste avant. Euh, J'avais envie de reprendre un petit peu les vlogs, donc là je suis en Chine pour euh, 21 jours à peu près. Euh, quelques jours ici, ensuite euh, deux semaines et des brouettes euh, à la maison. Donc bah, je vais reprendre quelques vidéos bah, en Chine quoi pour, pour partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. Euh, Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse de spécifique ou si vous connaissez un bon coin aussi à Chongqing euh, ou si vous êtes à Chongqing, faites-moi un petit coucou. Laissez-moi un petit commentaire dans la description et puis moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Là je vais me coucher, je suis fatigué. Il est je sais pas quelle heure, je sais pas quelle heure thaïlandaise ni je sais pas quelle heure euh, chinoise. Je suis fatigué. Bonne nuit.